Hello guys! Welcome back to my channel and for today's video, gusto kong i-share sa inyo yung process na didaanan ko when I applied for Japan Visa. Both of my application ng single entry and multiple entry visa. I know some of you know na I've already got my passport. <laughs> and na approve siya or na grant ako ng 5 years multiple entry visa with a maximum of 30 days per visit. Meaning, pwede akong magpabalik-balik sa Japan. And if you want to know yung process na pinagdaanan ko when I applied for a Japan visa, just keep on watching. Japan is one of the countries na malapit sa atin, pero hindi tayo makakapunta basta-basta because um, we need to apply for a visa first bago tayo makapag-visit sa country nila. Unlike other Asian countries na pwede tayong pum pumunta basta meron ng time passport like Singapore, Hong Kong, Thailand. Pero ang Japan, nire-require talaga nila ang mga uh, Philippine passport holder na makakuha muna ng visa before entering their country. Ngayon, yun nga yung topic natin and yun yung isi-share ko sa inyo kung ano yung mga um, documents na pinasa ko, saan ako nag-apply or saan akong agency nagpasa at kung ano-ano pa. So, the first thing that you need to do when applying for Japan visa is kailangan mo mag-decide kung anong visa type ang a-applyan mo. Marami kasing type ng visa. So, meron dyang single entry, multiple entry, visit relatives, business, mga ganyan. Makikita nyo naman yung list nyan sa Japan Embassy website. But in this video, ang itatakil lang natin is single entry and multiple entry visa. Kung wala dyan sa dalawa yung visa na gusto mong applyan, better check Google or magbasa ka ng mga articles and blogs to help you with your application. Once nakapag-decide ka na kung anong type ng visa ang i-apply mo, it's now for you to prepare your documents. This is the most crucial part sa pag apply ng Japan visa. Wala kasing personal interview with the Japan Embassy, so magbe-base lang talaga sila lahat sa documents na ipapasa mo. So let's discuss all the required documents first na um, common both single entry and multiple entry. And then, later on sa video, i-add ko yung mga specific documents na kailangan sa dalawang type ng visa. Kasi mayroong isang document na kailangan sa single entry na hindi na kailangan sa multiple. So, sa dulong part na natin yun i-discuss. So, the first requirement is Philippine passport. Siyempre, mahalaga yun. If walang passport, hindi makakapag-apply ng visa. So, madali naman ng kumuha ng passport ngayon. Just Go to DFA website, schedule an appointment, and then meron dong within a week or 15 days ata makukuha mo na yung passport mo. So, yun mo nang unahin mo. And if meron ka namang passport na, make sure na yung validity niya is less than 6 months from the intended travel date. So, dapat within siya sa 6 months six months range pa. And there should be at least two blank pages na natitira dun sa passport mo. Para yon sa paglalagyan ng sticker ng approved visa mo. Mahalaga rin na dapat may signature dun sa uh, signature page ng passport. Yung iba kasi nakakalimutan yung pirmahan dahil hindi siya masyado kapansin-pansin. So make sure na pirmahan nyo yun. Document number two is the visa application form. You can download it sa website ng Japan Embassy or sa mga website ng travel agencies. And once um, na-download mo na, make sure to print it in A4 size. That's the required size or um, format of the visa application form. And in regards naman sa information, pwede siyang handwritten or pwede mo rin i-type yung mga details. Hindi naman sila masyado strict doon. Basta make sure, no erasure, no blanks. Yun yung importante sa visa application form. Hindi kasi nila tinatanggap yung mga application form na 
may blanks. And pwede rin kasi yung maging reason para ma-reject yung application mo. And yun naman yung ayaw mong mangyari. So, kung wala ka nalang mailagay, or hindi mo alam, or wala kang ganong information, just put in A. Maraming fields doon na common tinatanong kung anong ilalagay. So, yun yung i-discuss ko dito. If a flash ko na rin sa screen yung mismong application form na pinasa ko, first is yung nabanggit ko kanina, nicknames. Kung wala kang nickname, just put NA. Next is former and or other nationalities or citizenship. Kung wala naman, just put NA. Kung meron, lagay nyo lang like American, Japanese, or kung ano mang nationality yung ibang meron kayo. Next is ID number issued to you by your government. So, government ID lang to. SSS, UMID, PRC, driver's license, if wala kanyang mga yan, pwede mo daw ilagay yung passport. May nababasa kong naglalagay ng passport number. Passport type, just cross out ordinary unless iba yung passport type mo. Passport number, place of issue, date of issue, date of expiry, makikita mo yan lahat dun sa laminated page ng um, passport mo. Purpose of visit to Japan. Dito, iba-iba. Kasi, depende yun kung anong purpose mo or anong gagawin mo sa Japan. And in my case, it's tourism. So, kung makikita nyo, ang nilagay ko is tourism. Next is intended length of stay in Japan. My tip for you is wag kang masyadong maglagay ng mahabang stay. Kasi, dugtong-dugtong yan eh. Kung ilan yung intended number of stay na nilagay mo sa visa application mo, dapat mag-reflect yun sa bank account mo. Kung naglagay ka ng 7 days or more or 2 weeks, dapat ganun din kadami yung pera na nandoon sa bank account mo. Just to make everything simpler, you can put 5 days, 4 days, 3 days, para hindi rin, di ka rin hanapan ng ganun kalaking pera. Pwede mo namang ibahin yan once na approve na yung visa mo. Pwede ka nang mag-book ng flight good for 6 days, 7 days. Say for single entry visa, um, allowed ka naman to stay in Japan maximum of 15 days. Pag multiple entry naman ang na-grant sa'yo, you can stay there up to 30 days. Pero it's okay to be honest, like kung, gusto mo, kung ang intended number of stay mo talaga dun is 9 days, 10 days, 13 days, kung yun talaga, it's okay basta make sure na magtutugma siya sa bank account mo. Kasi pag hindi sila tugma, like kung ang declare mo is 9 days and ang pera mo lang sa bank is 40,000, syempre magtataka yung consul, paano mo pagkakasahin yung 40,000 sa 9 days of stay mo? In my case, nung single entry, ang nilagay ko is 7 days. Kasi nagpasa ako ng um, flight itinerary kasi nakabuka ko nun ng ticket or murang ticket from Cebu Pak may seat sale kasi. So, inattach ko siya and gusto kasi mag-add ng supporting documents just to make sure or pampaganda ng <laughs> profile and feeling ko, dun yung, yun yung ika-approve ko. So, ganun. Lang. And my second application, itong multiple entry, ang nilagay ko lang is 5 days. Yun ang nilagay ko sa application form ko. Next, um, field is date of arrival in Japan. So, yun. Kung ano yung in, kailan yung intended travel date mo. You just choose whatever date you think na pupunta ka sa Japan. Or kung meron ka na ticket, nakabuka na ng ticket, so, ilagay mo lang dun yung first day or yung flight mo going to Japan. Port of entry into Japan. So, ito kung saan port ka ng Japan pupunta. Like, Kung Tokyo, pwede mong ilagay Narita or Haneda. Or kung Osaka, pwede mong ilagay is Kansai. So, napakadami niyan. Kung saan yung kung saan mo gusto pumunta or saan ka pupunta, yun yung ilagay mong point of entry. Next is name of ship or airline. So, kung nakabuka na nga ng ticket, kung sa Japan Airlines yan, sa Cebu Pacific yan, yun yung ilagay mo. Pero kung hindi pa, kung wala ka pang nabubok na flight ticket, ang ilalagay mo is kung saan mo balak bumili ng flight ticket. Next is name and address of hotel or person with whom applicant instead intends to stay. Kung so, ito, kung saan ka magsistay sa Japan? Kung sa relative mo ba? Sa hotel? 
sa mga Airbnb. So, ilagay mo lang yung address dyan. Pwede kang mag-book um, hotels or hostels or apartment sa Agoda or Booking.com kasi dun sa dalawang site na yun, meron silang free cancellation para kung sakaling madinay man yung visa mo pero wag naman sana pwede mong i-cancel yung booking mo kasi kailangan meron kang ilagay dito para alam ng Japanese or ng consul kung saan ka magsistay sa Japan next is dates and duration of previous stays in Japan So, kung wala pa, never ka pang nakakapunta sa Japan, just put NA. Kung meron na, kung nagpunta ka last year or last last year, ilagay mo lang yung date. Sa akin, ang nilagay ko is 15 to 24 November 2018 and then 10 days. Yun kasi yung number of days or yun yung dates na nandun ako sa Japan last year. So, yun lang dun sa page 1. Very easy. It's all about you. It's all about the flight. Madali lang siyang sagutan, hindi komplikado. And dun sa second page, para to dun sa mga may sponsor or guarantor, if wala naman, lahat ng fields, lagyan nyo lang ng NA. Just like sa application form ko na nakikita nyo ngayon sa screen. And then sa baba, huwag nyo kakalimutan lagyan ng date. And then, syempre, yung perma nyo. Ang next document na kailangan is ID photo. The ID photo requirement for Japan visa is 4.5 by 4.5 centimeters and dapat white ang background. So, madami namang photo studio sa malls like Kodak, Picture City. Pag sinabi niyo naman sa kanilang for Japan visa, alam na nila yung size nun. And affordable naman yung prices. Affordable naman siya. Yung nakuha ko, 100 pesos sa Kodak and 4 copies na siya. Hindi niya naman kailangan ng madaming copies dahil isa lang naman ang ipitaste doon sa application form. Yung photo nyo dapat din taken siya within 6 months. So, recent photo dapat ang kailangan. And then, bago nyo siya ipaste doon sa application form, make sure na nalagay nyo yung complete name nyo sa likod and birth date. And, Once igugulo nyo na siya doon sa application form, ilalagay nyo lang yung paste or glue sa corners. Huwag nyo ilalagay yung glue sa buong likod ng photo. Kasi parang nabura na rin yung information na nilagay mo doon. Fourth document is daily schedule of stay or Japan itinerary. Nire-require ng Japan Embassy na mag-submit ng activities or mga gagawin nyo sa Japan. Very easy lang siya. Mada-download nyo yung form sa mga website ng travel agency. Just make sure din na kung ipiprint nyo siya, um, A4 yung size ng paper. And madali lang naman talaga itong gawin. Marami kayong makikitang sample itinerary sa Google. Pwede nyo yun gayahin. Pwede nyo yun kopyahin. Siyempre, pwede kayong gumawa ng sarili nyo. I-jumble nyo lang yung mga activities. Depende kung paano nyo gusto lumibot sa Japan. If a flash ko dito sa screen yung sample itinerary or actual itinerary na pinasa ko for my applications. And next document is bank certificate. Ito, sobrang daming questions din regarding the bank certificate. Like, magkano dapat yung actual balance? Dapat pa may ADB? Gano, gano dapat katagal na yung account? So, yun. Actually, kahit magtanong kayo sa mga travel agencies or pumunta kayo sa Japan Embassy website, wala kayong maikitang information doon na nagsasabi na ito dapat yung minimum balance ng show money, ito dapat yung naman ng account mo. Walang ganun. Kasi, ang gusto lang naman ng consuls or ng Japan Embassy is mapakita mo sa kanila na you have the capacity or the capability to travel to Japan. Meron kang sufficient funds na gagastusin doon and pag uwi mo, meron ka pa rin pera. Personally, wala din akong idea kung magkano dapat yung laman ng bank account. Kasi, first time ko lang naman nag-apply ng visa last year. Kaya ang ginawa ko, um, sumali ako sa different groups sa FB, sa Facebook, and nagtanong-tanong ako kung magkano ba yung laman ng bank account nila when they applied for a Japan visa. Yung ibang mga kapwa nating traveler, very, very helpful sila. Sinasabi talaga nila kung magkano yung mga laman ng bank account nila nung nagpasa sila ng application. Hindi sila madamot sa information. Kaya, I really, really suggest that you guys should join different groups on Facebook. They will really help you on, their, on your application. And based sa mga 
um, suggestions nila at mga nababasa ko sa Google, you should allot 10,000 to 15,000 per day. Like, for example, gusto mo mag-stay sa Japan for 4 days. So, dapat ang lagman ng account mo is 40,000 or more. Siyempre, i-take mo into consideration pa yung um, hotel na yung yung nagasasin mo sa hotel, booking, flight, mga ganyan. So, dapat more than 40,000 siya. Sa mga nagtatanong naman regarding ADB, hindi siya requirement or hindi siya required. Unlike other visas na kailangan talaga bank statement and may ADB na nakalagay. With Japan visa, sapat na sa kanila yung bank certificate na nakalagay doon yung actual balance. Kaso, karamihan ng bank ngayon, Pag sinabi mo mag apply ka for visa or Japan visa, automatic format nila is nakalagay na yung ADB and yung date kung kailan binuksan yung um, or inopen yung account mo. So, make sure na dapat yung account mo, hindi lang siya kakabukas last month. Dapat um, open na siya within the past 6 months or kung mas maganda, mas matagal na yung account na account na gagamitin mo for your application. Sabi nila, meron naman daw dalawang format na ginagamit yung banks. Isa for general purposes, yung isa specific for visa. So, kung magkukuha kayo ng bank certificate, just ask the staff or the teller kung pwede bang wag na nilang i-include yung ADB. Pero for me, it's fine kahit nakalagay yung ADB kasi meron yung mga applicants na ang ADB nila is like 4 digits, 5 digits, pero yung actual balance ng account nila is um, 6 digits. So, I think hindi naman mahalaga sa Japanese yung ADB. Ang gusto nalang, nalang makita is yung actual balance. Pero kung confident ka naman and alam mo namang pera mo talaga yung nandun and meron talagang transaction na nangyayari dun sa bank mo, lumalabas yung pera, may pinapasok ka ulit, ganyan, it's fine. Pero okay lang din na gumamit kayo ng bank certificate na for general purposes. Kasi next document is Form 2316 or Income Tax Return. Mahalaga tong document na to kasi isa tong proof ng ties mo sa Philippines or sa country mo. Madali lang din naman kumuha nito lalo na kung employed ka. You just need to request sa HR or sa boss mo ng copy ng ITR. Just make sure na yung ITR na ipapasa mo is from the previous year. And make sure din na merong pirma lahat. Huwag kayong gagaya sa akin na nakalimutan kong pirmahan yung ITR ko. Dalawa kasi yung pinipirmahan dun sa ITR. Yung sa baba and then sa taas. Ako kasi nakalimutan kong pirmahan yung nasa taas. Hindi kasi siya kapansin-pansin. Kung hindi ka, la, hindi, kung hindi ka familiar sa itsura ng ITR, makakaligtaan mo talaga siyang pirmahan. So, make sure na pipirmahan lahat ng fields. And, dapat nakapirma din syempre yung signatory sa office ninyo. For self-employed individuals or freelancers or dun sa mga employees na bago pa lang sa trabaho or first job nila to, wala pa talagang ITR, it's fine as long as magpapasa kayo ng explanation letter. Ganun lang siya. Basta kung may kulang kayong document, just always provide an explanation letter, lalo na kung major requirement siya. So, those are the requirements na common sa single entry and multiple entry visa. Ngayon naman, babanggitin ko yung mga specific requirements nila. Like, for example, sa single entry, you need to submit a birth certificate. This is a major requirement. Madali na lang naman kumuha ngayon ng birth certificate. Um, if pumunta ka sa head office ng PSA, pwede mo siyang makuha within the day. Except na lang kung may problem yung birth certificate mo. Pero kung wala, same day, makukuha mo siya. Next, kung ayaw mo naman pumunta sa PSA and willing kang maghintay, pwede kang pumunta sa mga satellite offices nila or partner office. Like, sa mga SM malls, meron sila doon. Kaso, you need to wait, I think, 10 to 15 days, mga ganyan, bago mo makuha yung birth certificate. And kung tinatamad ka naman talagang lumabas and gusto mo nalang ma-deliver sa'yo yung birth certificate mo, pwede kang mag-request online. Pwede mo siyang ma-receive um, 3 to 14 days, depende kung gaano kalayo yung bahay mo, kung nakatira ka dito sa Metro Manila or sa province. 
yung birth certificate, hindi na siya kailangan ipasa sa multiple entry visa as long as mapoprovide mo yung copy ng old Japan visa mo. If late registration naman yung birth certificate mo, you need to provide a um, baptismal certificate or Form 137. Kung unreadable naman yung birth certificate, kailangan mo kumuha ng copy sa local civil registry. So again, I'll just put the information here para mas malinaw. In a side sa birth certificate, if married ka, you need to provide a marriage certificate as well. Para naman sa specific document na kailangan sa multiple entry visa, you need to provide a multiple entry visa form. Iba to sa visa application form. I will flash a screen yung actual na multiple entry visa form na pinasa ko sa agency. You just need to take kung saan ka dyan nagpo-fall or anong classification mo dyan. In my case, ang pinili ko is yung a person who has traveled to Japan as temporary visitor within the last three years and has financial capability to support his or her trip. So, yun yung tinik ko. Maraming ibang categories, you just need to take kung alin man dyan yung nag-a-apply sa'yo. And then sa baba, kung makikita nyo yung please fill in the reason why you need a multiple entry visa in the box below. I-explain mo lang dyan bakit mo gustong mag-grant ng multiple entry visa. And just don't forget to um, put the date, yung name nyo, and then signature. Again, pwede tong i-type sa computer, pwede ring handwritten. And regarding naman sa supporting documents, Merong mga agencies na hindi tumatanggap ng supporting documents. Nagsistick lang sila kung ano lang yung nire-require ng Japan Embassy. Pero meron din namang mga agencies na tumatanggap para makatulong sa visa application mo. Once na prepare and complete na ang mga documents mo, it's time for you to contact an accredited travel agency. Kasi yung Japan Embassy, hindi sila nag-aalaw ng walk-ins. All application should go through an accredited travel agency and sila yung magpa-process ng application para sa'yo. I just want to share with you, during my first application, ang pinili kong agency is Relit Tours. Yun yung pinili kong agency because that time, wala pa akong experience sa pagpapasa ng visa. So, ang sinunod ko is yung recommendations ng friends ko. And they recommended na magpasa ako sa Rally Tours. And actually, wala naman akong naging problema or issue sa kanila. Naging smooth yung application. Tinanggap nila yung supporting documents ko. Sobrang busisi nila dun sa mga pinasa kong forms. Chinect talaga nila isa-isa kung may kulang na information, may kulang ba na documents. And then, mura lang din naman yung binayaran ko. 950 kung i-compare mo sa iba. Naging mabilis din yung process kasi kung tama yung pagkakalala ko, it only took 2 days. Nagpasa kasi ako ng Saturday afternoon and then Tuesday night, nakareceive na ako ng text message na available na yung passport ko for pickup. With my second application naman, which is yung multiple entry visa, ang pinili ko namang agency is UHI or Universal Holiday Inc. It's not that na ayoko na sa rally or may bad experience ako kasi wala naman. Nag-base lang ako ngayon sa experience ng ibang tao. Ang isang factor din kasi kaya ako gustong mag-apply sa UHI, nagtitek sila once na lodge na sa um, embassy. So it's a good thing. At least alam mo na nakarating na doon yung documents mo. Tinanggap din naman ng UHI yung mga supporting documents ko which is good kasi pang patulong yun na i-build up yung application mo. Naging mabilis din yung process. Like, nag-submit ako Thursday afternoon and then nakareceive ako ng email na ready na siya for pick up Tuesday night. Kaya Wednesday, nareceive ko na yung passport ko. After mamapasa yung document sa agency, All you need to do is to wait. So, yun yung pinakamahirap gawin, naghintay. Kasi andun lahat ng kaba at pag-aalala. Kung madedenay ka ba, ma-approve ba. Pero kung confident ka naman sa mga documents na pinasa mo, you just need to pray, pray, pray na 
ma-approve yung visa. Don't be afraid to try. Um, kahit wala pa kayong out of the country travel, kung ito pa rin yung, for, ito yung, kung ito yung first time nyo, it's okay to try. Wala namang mawawala. May nababasa naman akong mga vlogs na first travel din nila out of the country, pero nag-grant sila ng single entry visa. Just try and try. Malay mo, mag-grant ka din ng visa and you ha will have the chance to experience winter, cherry blossom, or autumn, or makit sa Mount Fuji, di ba? Dahil ang sinabi ko kanina, very lenient ngayon yung Japanese or yung mga consuls sa pagbibigay ng visa. So, take that opportunity para ma-experience yun din yung na-experience ko sa Japan because Japan is a very beautiful country. So, go ahead, prepare your documents and mag-submit na kayo sa mga agencies. Kasi di natin alam, baka alam nyo yun, sooner or later, maghigpit na rin sila ulit sa application. Thank you so much guys for watching. Sana may natutunan kayo sa video ko ngayon. And makatulong siya sa visa application nyo. Don't forget to like the video, share it to your friends. Baka makatulong din sa visa application nila. And if meron kayong um, suggestions or gusto nyong gawin kong video, iwan nyo lang sa comment section. Kung kaya kong gawin, gagawin ko. I'll see you guys on my next video. Bye-bye!